Ну, потому что природа имеет столько значений, это такое огромное многогранное богатство для нас, что, честно говоря, перечислять все эти грани можно очень долго. Но давайте кратко. Это составляющая нашей основы. Собственно говоря, литература, поэзия, я не буду повторяться, наши великие классики описывали нашу природу многогранную, да, вот первый блок. Второе — это само качество жизни, чистота воздуха, воды, почвы. Это качество нашей жизни, это наше здоровье, занятия спортом, прогулки, здоровые малыши, долгая жизнь стариков, дай им Бог здоровья. Третье, если кратко, это экономический блок. Вообще-то Россия имеет одним из источников могущества, кроме бесстрашей мудрости наших мужчин, красоты наших женщин, еще и природные ресурсы. Мы до сих пор, слава богу, находимся на первом месте в мире. У нас более 20% лесов. Не Амазонка, она рядом, но мы больше. Водные ресурсы, колоссальная жемчужина мира, пресноводное море, я его так называю, Байкал и так далее. Да? Это источник при правильном использовании, при воспроизведении природного ресурса, не хищническом. Это источник огромного роста. Другие страны извлекают отходы из отходов, из отходов там многократно мультиплицируют. А мы, наш народ, еще пока, к сожалению, не очень, я бы сказал, совсем не оптимально используем данные нам. И пока у нас и леса горят, и хищнические вырубки, загрязнение вод, мы портим нашу почву, это неприемлемо. Но постепенно акценты государственного и общественного внимания смещаются. Поэтому я так понимаю логику и как гражданин, и как юрист, и как политик, я понимаю, что необходимо поставить акцент в акте нормативном высшей юридической силы, в Конституции, что, собственно, природа — это одно из базисных оснований нашего государства, нашего народа и нашей культуры. На этом я тоже настаиваю. Мы можем, поскольку каждый человек проявляет себя в разных ипостасях жизни, беречь ее одномоментно на разных уровнях, как обыватель. Значит, аккуратненько разносим отходы, раздельный сбор, мусора и так далее. Вот на этом уровне. Не бросать там мусор на газон и тому подобное. Не допускать при выездах на шашлык и пикник, не знаю, там, сломать березку, неправильно обращаться с костром, не потушить его. Ну, это всем известно, не буду повторяться. Второй акцент. Многие из нас предприниматели либо работают на производствах. Необходимо, правильно, оптимально, на этом я всегда настаиваю. И, может быть, удивлю, то есть я тот эколог, который выступает за применение передовых технологий. Я не понимаю, что такое закрыть завод, это глупость. Завод должен быть напичкан, насыщен передовым оборудованием, новейшими технологическими процессами. Тогда он становится экологичен. Минимальный расход ресурсов и даже более воспроизведение. В мировой практике есть даже предприятия металлургии, я вас удивлю, которые не потребляют в итоге баланс завода, а даже выдают некое. Количество чистой воды в итоге по году, то есть можно так посчитать. Но это ультра-ультра-ультра передовые технологии, вот к этому надо стремиться. Третий уровень. Мы родители, мы друзья, мы соседи, мы сыновья, мы братья, мы сестры. В качестве родственников, друзей, соседей мы должны э, ну, как бы позволять проникнуть вот этому осознанию экологической ответственности в тех, с кем мы общаемся, кто дорожит нашим мнением. А многие из нас творческие люди. Кто-то рисует, кто-то фотографирует, кто-то участвует в волонтерских движениях. А доброе, активное отношение к природе можно и таким образом проявить. Ну, я могу тоже долго на эту тему говорить, но если позволите кратко, первое, будет усилен политический акцент. Безусловно, то есть ни губернатор, ни мэр, ни чиновник любого уровня, ни бизнесмен не сможет по-хамски, говоря только о том, что это рабочие места, не знаю, там вырубить лес, который был единственный вокруг небольшого города. У меня часто в практике такое, когда приезжаешь, смотришь на этих господ, понимаешь, что им, честно говоря, плевать на, и на рабочие места, и на все, потому что через 2-3 года там будет пустыня. Вот это, я думаю, что это будет просто не камильфо и неприемлемо. Второй акцент уже как юрист говорю. То есть и правоприменительная практика, и суды, правоохранительные органы будут четко руководствоваться нормой Конституции, это акт высшей юридической силы. Третье — это сама идеология. Образовательные учреждения, вузы, СМИ, вы как, так сказать, глашатые многих идей, которые приходят к нам в наше сознание, в наши души, то есть вся медийность, вы будете проникнуть тем, что ну, просто неприлично жертвовать природой. И я повторюсь, я всегда настаиваю, что природа, она не оторвана от человека. 
по сути, жертвуя природой, мы жертвуем в конечном итоге здоровьем и жизнью самого человека. Даже и тем сроком жизни, качеством жизни человека. Нельзя жертвовать и природой, и человеком во имя бизнеса, каких-то собственных абстрактных идей и тому подобное. Тем более, современная наука и производство дают нам понимание и мы можем прийти к тому, что общество будет сбалансировано и с точки зрения развития производственных сил, и с точки зрения сбережения и приумножения природных ресурсов. Ну, это очень многоуровневое понятие. Я могу порадовать дорогих уральцев, что мы в России на передовых позициях с точки зрения экологического образования. Многие наши преподаватели известны хорошо в Москве, в Питере, по всей территории России, участвуют в выездных мероприятиях, видеоконференциях. Можно сказать так, на нынешнем этапе развития экологического образования, общемировой, национальный уровень и региональный, во-первых, оно многоступенчато. Вообще-то экологическое образование начинается вот с такого маленького человечка, которому начинают объяснять, вот травинка, вот жучок, не надо его давить, не надо эту траву рвать. То есть человек начинает проникаться тем, что жизнь хрупка и бережна. И что она дает массу удовольствия. Это цветы, это чистая вода, которая плечется, где можно покупаться. Это птицы. То есть лучше созидать, нежели разрушать. Потом маленький человек идет в школу. Здесь можем говорить о включении уже во многих значит, учебных курсах. Включены в той или иной форме предметы, касающиеся экологии. Как, собственно, профильная биология, отчасти химия, если хороший преподаватель, но там эту привязку дает. Анатомия, физиология, то есть тоже где-то есть специализированное лице, и мы плавно доходим до вуза. А вот вуз, экологическое образование вуза, я говорю кратко, вот там уже кроме понимания ценности природы и баланса человека, мы уже начинаем формировать именно людей с экологической правильной позицией в жизни. Это производственник, который будет беречь природные ресурсы. Это журналист, который подумает, и политик, который подумает, стоит ли вот разменять сиюминутно на какую-то популярность некие моменты, которые имеют экологически критическое значение. То есть вот этот вот баланс воспитания от маленького человека, школа, вуз, и на каждой фазе по мере знаний и опыта человека, преподавание ему основ экологии, основ человеческой антропогенной деятельности, говоря научным языком, как она влияет на природные ресурсы, на экологию как живой организм. И самое главное, чтобы человек понял, что природа — это живой, сложный, взаимодействующий с нами организм, который на нас также воздействует, как мы на него. Вот если у человека это возникает в голове, можно говорить, что экологическое воспитание на данной территории, в данном регионе имеет место быть не просто на бумаге. Но тема эта огромная. Ну, я вообще противник компанейщины, как ни странно, хотя должен, как значит, политик, эколог, кричать, даешь завтра всех стройными рядами в некие экологические классы. Нет, на самом деле я сторонник что той системы ценностей, что любое знание должно прийти к нам через опыт. Но хорошо, когда есть где его взять, в готовом, в систематизированном виде. Поэтому я бы сказал так, что сейчас и взрослые люди, и мы с вами всю жизнь учимся, Просто уровень притязаний человеческого общества, уровень проблемы экологии, экономики, проблемы нехватки ресурсов, они нам не оставляют выбора. Если мы не будем учить, что такое экология, не будем уметь встраивать себя в экологические процессы, не будем правильно выстраивать нашу драгоценную антропогенную деятельность, я настаиваю на том, что мы ничего не потеряем, мы только улучшим качество жизни. Я противник эколога и экстремистов, которые кричат, завтра все заводы закроем. Но это все прекрасно, но люди далеки от жизни и очень любят, видимо, потреблять незаработанные. Нет, производственные ресурсы человека надо развивать, лететь в космос, там, осваивать подводные ресурсы и так далее. Но все это можно делать правильно, связано с природой. Природа раскрывает нам... Огромные тайны. Более того, сейчас медицина и биология впереди, как бы научные мысли, теоретическая физика, так это все на уровне природных процессов возникает. Вот эти теории больших чисел, наблюдение за изменениями классов, эволюция, развитие многоклеточных организмов. Мы к этому и пришли. Мы начинаем изучать, наконец, природу во многообразии. Не в клетке, не выхолощенную, не стерилизованную, не хищнически вырубленную, которой завтра уже не будет. Мы начинаем соблюдать не просто мы отчитались, есть таксоны, виды там, животных, красной книги. Мы начинаем понимать, что это надо нам самим. Не потому что вот где-то висит галочка и все туда стройными рядами, а после восьми вечера вот трава не расти, да? А мы начинаем понимать, что это нужно нам. И самое главное, с этого обычно начинают речь об экологии, но вот ради интереса решил середину ставить. Природные богатства — это то, что мы взяли у предков и передадим потомкам. Это не наше. 
мы должны это отдать потомкам. И желательно целым, а лучше приумноженным. Поэтому тут без экологического воспитания никак. Есть материально-организационные аспекты, как политик-практик, я скажу, безусловно, это и ставки преподавателей в школах и вузах, это методические пособия, это программы для образования, потому что проблемы огромные, специалистов по этому образованию еще достаточно немного, хотя у нас прекрасная и база еще советских времен и школьного образования, и высшая школа, я судьблю, две трети корней истоков вот этого оттуда идут, просто на новом уровне. Необходимость есть в свете того, что интернет нам дает огромный доступ к информации, вот такого вот позиционирования каналов экологически значимой информации. Но тут есть одна проблема, может быть, сейчас удивлю, очень много спекуляций идет на тему экологии. То есть берется какая-то социально значимая точка, и идет столько фантазии, иногда откровенно лжи, которую мы как специалисты читаем, но просто голос не будешь верить. Поэтому вот эта вот грамотность экологии, <coughs> умение отсеять избыточное и ложное, Умение отказаться от ложных теорий и при этом сохранить некий э, конструктивный, созидательный акцент и двигаться дальше. Вот это очень важно вообще в процессе получения экологических знаний. Потому что не секрет, что экология все больше привлекает политически и социально активные силы, скажу так, тактично. И вот очень важно здесь противовес известной русской пословице, тут скорее ванночку с ребенком очень часто накидывают какие-то непонятные еще объекты, которые там не должны находиться. На этом остановлюсь. То есть вот эти вот три начала — достоверные знания, материально-техническое кадровое обеспечение и выход на то, что мы все-таки используем экологию во благо людей, а не как способ противопоставить разные социальные или там, образовательные или возрастные группы. Вот если мы эти параметры будем соблюдать, на мой взгляд, то мы будем двигаться в правильном направлении. Ух, вот этот вопрос, наверное, часов на 6 лекций. Но давайте просто так вот скажем. Значит, если мы с вами наблюдаем на, условно говоря, некую территорию, потому что анализировать надо что-то все равно, так или иначе ограниченное территориальное во времени, если данный регион, муниципальное образование, город, село, поселок, сельская местность находится в балансе, того, что делает человек, производство, бизнес, сельское хозяйство, коммунальные услуги, наше потребление как обыватель. Вот первый блок. То, что мы делаем, живем и потребляем. С другой стороны, природные ресурсы, цветы, травы, состояние воды, воздуха, водоемов, животного мира. И третье, отсутствие вот тех же самых, это становится все более актуально. Раньше бы я года два, еще три, наверное, на этом не делал акцент. Отсутствие социальных столкновений, некие политизации вот этих вот противоречий. Вот если эти три огромных мира не бьются, а взаимодействуют, то, наверное, можем сказать о благоприятной среде для жизни человека. Ну, а говоря более классическим, академическим научным языком, это продолжительность жизни, качество жизни человека. Потому что в итоге мы говорим об антропогенной ценности природы. Потому что, ну, я вот как эколог, я не поклоняюсь цветам и деревьям. Я все-таки человек, и для меня благо человека, но человека этичного и живущего в гармонии с природой правильно. Потому что иначе можем далеко уйти. Это, наверное, надо создать партию друидов, что-то такое. Это мне непонятно и недоступно, человек крещеный. Вот. Если же мы скажем о экономически социальном аспекте, ну, он наиболее для всех значим то мы с вами увидим, что, предположим, развивается территория, городское поселение, муниципальное образование. Ведь та же территория, условно, городских лесов, водоемов, там, не знаю, пастбищ сельской местности, она не обязательно будет переработана, урбанизирована и поглощена. Она при хорошем, правильном подходе станет органически вовлечена в общую экосистему данного города. Вот я всегда говорю, прекрасный пример Сингапур. Город практически на сейчас лишенный внешних ресурсов, кроме тепла и воды, скажем прямо. Но они просто молодцы. То есть у них мало того, что на квадратный метр там, электроники, умных домов, вот этого всего просто это космос-космос, при этом они все-таки умудряются каким-то образом соблюсти вот этот баланс э, с экологией вовне. Хотя, конечно, как все огромные урбанистические структуры грешат и мусором, и прочим. То есть я хочу сказать, что опыта положительного много. У нас в стране есть прекрасный опыт, где очень высокотехнологичное производство наконец-то переходит на уровень хай-тек, очень, очень высоких технологий, не только с точки зрения выдаваемого продукта. В этом у нас 
производство как бы на хорошем уровне, но и с точки зрения отсутствия экологического урона. А если мы скажем, что предприятие, производство, шире говоря, человеческая агломерация в данной местности растет, и при этом, извините, и вода остается водой, воздух воздухом, а трава травой, ну вот тогда я скажу, что созданы благоприятные условия для человеческой жизнедеятельности. Не только можно, это должно стать основой, парадигмой, ключом к оценке любых. Я везде на всех уровнях настаиваю, чтобы нас включали в экспертные советы, в сообщество, которое будет иметь право некого решающего слова при создании новых производств, технологий. Вообще сейчас ну, процентов на 80-85 все современные технологии имеют либо прямую экологическую подачу в любой из отраслей, либо связаны с социалкой, социально-экологическую. Поэтому... Господа предприниматели, лучше, как я всегда говорю, внедрить передовое производство, которое будет отличаться минимальным экологическим уроном, а то и выйдет на 0 или плюс дебет, и вы будете получать, как ни странно, и за счет экономии на штрафных санкциях, и благодарности людей, и, слава богу, все больше людей начинает вот это нематериальной категории мыслить, потому что они ведь тоже живут в нашем городе, их дети живут в наших городах, поселках, сельской местности. Что толку угробить город или поселок, там, вырубить лес и загадить ручей, а потом поставить, значит, Два учреждения благотворительных будут лечить этих же больных людей. Это аксюмор. То есть вот это понимание и логика постепенно начинают просыпаться. Но и население, потому что это влияет на социальный уровень, на дожитие, на качество жизни. А для чего зарабатываются деньги? Для обеспечения жизни человека. Потому что работа ради работы это прекрасно, но мы должны понимать, что, я повторюсь, мы все это передаем и нашим потомкам. То есть что мы отдадим? Как это будет выглядеть? Как мы взглянем в глаза старикам, которые, в принципе, но должны дожить свой век в хороших природных условиях. Тем более есть еще фактор. Мы все-таки в России, две трети нашей территории в очень сложной климатической зоне, плюс добавляются географические особенности. Вот мы старопромышленный регион, у нас тут лет по 400 еще со времен Строгановых Демидовых тут выработки, горная местность. То есть это объективные факторы, которые роза ветров ужесточает некоторые условия нашей жизни. Поэтому надо беречь природу. Но с другой стороны, мы Россия, мы очень богаты. То есть мы разнообразны, климат суровый от Арктики, я сам северянин из Норильска, то есть приехал сюда, вот с 18 лет здесь живу, Урал, Юг, это все разные территории. Но мы этим богаты. И я вернусь к культурному пониманию, собственно говоря, русские говорят шире, и русские, как мы с вами, башкиры, татары, адыги, якуты, мы все россияне, потому что мы живем в колоссальном океане возможностей, в том числе с точки зрения эстетики и природы. Ну, в какой стране мира можете так вот проехать и увидеть столько всего? Это надо ценить, это есть наследство, то, что мы отдадим вот нашим внукам. Тема понятная, к сожалению, криминальная активность вот последние годы снова она возрастает. У нас и редкие виды, занесенные в Красную книгу, хищнические, совершенно диким образом истребляются. И обращение с животными идет совершенно варварским способом. Часто инспирируется, к сожалению, в интернете ради вот этого мерзкого интереса, как говорят, хайпа там избивают, уничтожают живые существа, но это понятно, это дикость, и, э, кроме того, это возможность неинтеллигентного, озлобленного человека как-то реализовать себя. Вот чтобы мы получили, кроме морально-этической составляющей, о которой мы говорили, еще правовую, да, безусловно, Конституция, как акт высшей юридической силы, должна содержать эти нормы. Тогда и нормы уголовного кодекса, административное законодательство, оно будет подстраиваться, и судебная практика. То есть мы сможем защитить братьев наших меньше более эффективно. Мы ну, мы людьми будем, мы будем вести себя цивилизованно, без вот этой жестокости и какой-то дикости. Для этого необходимо работать ежедневно, в постоянном режиме, отслеживать недопустимость совершенно варварского преступного бизнеса на истреблении редких видов животных и растений. Необходимо взаимодействовать с производственным сектором, сельским хозяйством, с энергетикой, с логистикой, потому что очень многие процессы... То есть, понимаете, часто ведь больше урон наносится не кучкой браконьеров, хотя это мерзкое явление, безусловно. Ну, вот взяли и проложили бездумно линию высоковольтки через лес. Там последствия просто вагон для природной среды. Взяли, осуществили, значит, не просчитали, проложили некую значит, газовую значит, несущую магистраль или трубопровод через зоны, где 
могут произойти некие негативные процессы. Предположим, предприняли некие производственные действия, поставили лесопилку, совершенно не подумали о степени переработки, утилизации. Там мы видели ситуации, но, слава богу, это все реже, где вот просто, извините, ощип, вот эта гниющая масса нарубленной древесины в воде лежит. Это, но это никакого отношения к лесопереработке не имеет. Это просто хамство и нежелание утилизировать отходы производственной деятельности. Поэтому здесь проблем очень много. Ну и я вернусь опять же к экологическому образованию. То есть мы с вами... Сейчас парадоксальная ситуация в больших городах, особенно в муниципалитетах, больший объем негативного накопленного ущерба, который мы воспроизводим как человеческая цивилизация, мы выдаем не от производства. Производство вынесено. Автотранспорт, мусор. Ну, в первую очередь, вот по автотранспорту я просто стараюсь быть достаточно прямодушным человеком, насколько допустимо, коллегам, политикам, всем людям говорю. Вот, ребята, зона доступности метро. Вот очень многие едут две остановки транспорта на личном автотранспорте. Вот как это? Сейчас коронавирус, это понятно. А в общих условиях? А это 25-30% машин, которые стоят сейчас в центре. Вот мы с вами сейчас шли, то есть вот. Представляете, какой объем нагрузки мы просто снизим на наш город. Вот и все. То есть на словах вроде люди ратуют за природу, олень иногда пройти 10-15 минут просто пешком, ножками. Дойти до нужного места и не подвергать воздействию нашу с вами общую экосреду. Воздух, почву, воду. Совершенно дикое хамское оставление машин на газонах. Ну там очень много примеров. Вот это все на бытовом уровне. То есть человек может ратовать за природу, а вечером, понимаете, как в известном советском мультике, помните, там он был хороший мальчик и школьник, а Мурзилка его разоблачил. То есть он вел себя по-другому. Но это же нехорошо. Вот это я стараюсь объяснить всем малышам, да и взрослым людям. То есть не надо быть вот таким двуличным школьником. Если уж мы бережем природу, надо ее беречь и саму, и как обыватель, и как руководитель, и как предприниматель, и как рабочие соответствующего производства. Я не знаю, то есть во всех ипостасях, и как родители, и как сосед, мы должны быть целостны. Если мы хотя бы понемножку будем выполнять вот эти общие принципы гуманности, мы ведь в конечном итоге заботимся не о природе, я скажу неожиданную вещь, мы заботимся друг о друге. Природа — это мы, мы вовлечены в нее, это наше наследство, это наше достояние. Ну, кто, придя домой, начинает все крушить топором, жечь и травить воздух, которым дышат его родные. Ну, это же абсурд. А почему мы это делаем за пределами дома? Вот при таком подходе, я думаю, что очень многие вопросы вообще исчезнут.